சூத்திரர்கள் பட்டம் எப்படி வந்துச்சு பஞ்சமர்கள் பட்டம் எப்படி தரப்பட்டது எப்படி நம்முடைய அரசர்களை அவர்கள் அவ்வால் ஆக்கி கொண்டார்கள் சுயமரியாதையோடு சுயமாக சிந்திக்க வைத்த ஒரு தலைவன் வாழ்ந்த இந்த மண்ணில் இன்னமும் நம்மால் மண்ணு சொல்ல சாப்பிட்றான் அம்மனுமா அவத்தை போட்டு வேப்பலையை கட்டிட்டு திரியிறான் எடப்பாடிக்கு வயசு எழுபது எழுபத்தி அஞ்சுன்னு சொல்றாங்க எழுபத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி பிறந்த எடப்பாடி உனக்கு பத்து சட்டிக்கிட்டு இருக்க ராஜீவ் காந்தி படுகொலைக்கு உள்ளான போது இன்றைக்கு பேசுகிற எந்த தமிழ் தேசிய தலைவர்களுடைய வீடுகள் அடித்து நொறுக்கப்படவில்லை சொத்துக்கள் சூறையாடப்படவில்லை ரத்தம் சிந்தவில்லை வழக்குகளை சந்திக்கவில்லை சந்தித்தது இந்த கருப்பு சட்டைக்காரர்கள் தான் இல்ல உலக மகா நடிகன் இப்போ கூட கட்சியை தொடங்கிட்டு ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யாராவது நடிகை பேர் எனக்கு வரல யாராவது ஒரு பாதிப்பு அடைந்திருக்கிறார்களா உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா என்று கேட்கிறார் என்ன அறிய அவனுக்கு தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக பதினாலு பேர் துப்பாக்கி கொண்டுக்கு செத்து போயிட்டான் இது குறித்து உங்க பதில் அதெல்லாம் பயங்கரவாதிகள் நக்சல்வாதிகள் நான் வந்து பேராசிரியர் பெருமான் மாதிரி வரலாற்று பேராசிரியர் கிடையாது நான் மிகப்பெரிய நாடறிந்த நல்ல பேச்சாளனும் அல்ல நான் சிறு வயதிலிருந்து அரசியல் களத்தில் இருக்கிறேன் அதற்கு காரணம் கூட திராவிட இயக்கங்கள் அது தமிழ் சமூகத்தில் செய்த அரசியல் மாற்றங்கள் அப்படி எனது நெருங்கிய உறவினர்கள் தமிழ்நாட்டின் திராவிட அரசியலில் மிகப்பெரிய அளவில் அண்ணாவோடு பேரறிஞர் அண்ணாவோடும் கலைஞரோடும் எம்ஜிஆரோடும் மிக நெருக்கமாக இருந்து பயின்ற பண்டூட்டியார் அவர்கள் பிறந்த இந்த புலியூர் காட்டு சகை என்கிற ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்தவன் அவரினுடைய நெருங்கிய பங்காளி காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தில் பணியாற்றிய பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இடம்பெற்ற மறைந்த அமைச்சராக இருந்த போராகவன் அவரும் எங்கள் ஊரை சார்ந்தவர் என்னுடைய உறவினர் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி இரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்தலில் அன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் தனியாக கட்சி தொடங்கிய பெருந்தலைவர் ராமசாமி படையாட்சியார் அவர்களும் கோவிந்தசாமி கச்சராயர் என்று சொல்லக்கூடிய என்னுடைய தாத்தாவும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் வென்று நேரு அவர்கள் இந்திய நாட்டின் முதல் பிரதமராக வருவதற்கு அன்றைக்கு போதிய மெஜாரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பெரும்பான்மை கிடைக்காத தருணத்தில் அகல் எங்கள் உறவினர்கள் எனது முன்னோர்கள் தொடங்கிய கட்சியின் ஆதரவோடு பிரதமராக வாய்க்க பெற்று அன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெயரை பதிவு செய்த ஒரு வரலாற்று பெருமை கொண்ட குடும்பத்திலிருந்து அந்த அரசியல் பின்புலம் உள்ள ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் என்று நான் பெருமையாக சொல்வது உண்டு ஆனால் இந்த வரலாற்று பெருமை கொண்ட குடும்பத்திலிருந்து இன்று வரையில் எனக்கு அரசியல் ரீதியாக எந்த உதவியும் கிடைப்பதில்லை அது உங்களுக்கு தெரியும் அது உள்ளூர் பங்காளி சண்டை ஆனால் இந்த செய்திகளை நான் பார்த்தது உண்டு திராவிடர் முன்னேற்ற கழகத்தில் பண்டூட்டியார் அவர்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு குருக்கிராமத்தில் சாலை இல்லை பேருந்துகள் இல்லை கல்விக்கூடங்கள் இல்லை மருத்துவமனைகள் இல்லை ஒரு நூலகங்கள் கூட இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக பின்தங்கிய ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து திராவிடத்தின் கைகளை பற்றி இந்த நாட்டுக்கு அமைச்சராகி இந்திய நாட்டின் நூறு கோடி மக்களின் பிரதியாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் பேசுவதற்கு அனுப்பப்பட்ட ஒருவர் அரசியலில் கோலோச்சு முடியும் என்று சொன்னால் அதே கிராமத்தில் பிறந்து அதே புறச்சூழலில் வாழ்கின்ற என்னால் ஏன் முடியாது என்கிற கருத்தை உள்வாங்கி அரசியல் களத்திற்கு வந்தவர் கிட்டத்தட்ட நான் எழுபதுகளில் பிறந்து ஒரு பத்து வயது இருக்கின்ற போதே ஈழத்தின் போராட்டம் அதே காலகட்டத்தில் தொடர் தமிழரசன் அவர்களுடைய தமிழ்நாடு விடுதலை படை அதே என்பதுகளில் இருபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்ட வன்னீர் சங்கங்களை ஒருங்கிணைத்து பிரண்டலைவர் ராமசாமி படையாட்சியார் ஏ கே நடராசன் போன்றவர்கள் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு பெரும் சமூகம் கல்வி வேலைவாய்ப்பில் பின்தங்கி இருக்கிறது என்பதற்காக இடஒதுக்கீடு கோரிய போராட்டம் ஆக ஒரு சமூகம் சார்ந்த அரசியல் போராட்டம் ஒரு இனம் சார்ந்த ஈழ விடுதலை போராட்டம் ஆக தமிழ்நாடு 
தனி நாடாக வேண்டும் என்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு தந்தை பெரியார் அவர்கள் முன்வைத்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு தனித்தமிழ் நாடு கேட்ட தோழர் தமிழரசன் அரசியலையும் சமகாலத்தில் உள்வாங்கியவர் ஆனா இது எதுவுமே இல்லாம இன்னைக்கு நிறைய பேர் நாங்க தான் தமிழ் தேசியத்துக்கு பட்டா போட்டு வாங்கி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் ஒரு பெரும் கூட்டம் நம்பி கைத்தட்டி விசிலடிச்சு தன்னுடைய சொத்து பொத்துக்களை எல்லாம் இழந்து வீதியில் நிற்கிற கூட்டமாகவும் இருக்கு உண்மையிலேயே தமிழ் சமூகத்திற்காக பங்காற்றிய தலைவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்களை கடுமையான விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கினார்களா உண்மையிலேயே தமிழர் விடுதலைக்கு நின்று போராடிய தமிழ் தேசிய போராளிகள் பெரியாரையும் திராவிட கருத்துக்களையும் புறந்தள்ளினார்களா என்று சொன்னால் தோழர் தமிழரசனுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு விடுதலை படையை சில ஆண்டு காலம் அந்த தோழர்களோடு சேர்ந்து பயணித்தவன் என்ற முறையில் அவருடைய ஆசானாக இருந்து வழிகாட்டியாக இருந்த புலவர் கல்வி பெருமாளில் தொடங்கி இன்றைய தமிழ்நாடு விடுதலை படையில் உயிரோடு இருக்கின்ற தோழர் மாறன் இளவரசன் வரையிலும் எவரும் பெரியாரையும் திராவிடத்தையும் இதுபோன்று கடுமையான சொற்களால் இன்றைய தமிழ் தேசியவாதிகள் போல் கடுமையான சொற்களால் எந்த தளத்திலும் எந்த களத்திலும் பதிவு செய்யவில்லை என்பதை நான் பெரியார் திடலிருந்து பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அவர்களோ நானோ இன்னும் பிற தோழர்களோ தந்தை பெரியாருடைய கருத்துக்களையும் திராவிடம் திராவிட இயக்கம் திராவிட அரசியல் கட்சிகள் நான் அதிமுக திராவிட கட்சியில் சேர்க்க மாட்டேன் நண்பர்கள் கோச்சக்கூடாது இன்றைக்கு திராவிட கழகத்தில் இருந்து புரிந்து தங்களுக்கான பெயர்களில் இயங்குகின்ற மேற்பிற்குரிய அண்ணன் கொளத்தூர் மணி கோவை ராமகிருஷ்ணன் இவர்களுக்கு அனைவருக்கும் தாயமாக இருக்கின்ற இந்த திடல் இதில் திராவிட கழகத்தின் தலைவராக இருக்கின்ற மானமிக ஐயா ஆசிரியர் போன்றவர்கள் இவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு ஆற்றி வருகின்ற பணிகளை நன்றி உணர்வோடு நினைத்து பார்க்கிற சமூகமாகத்தான் தமிழ் தேசிய இயக்கத்தை முன்னெடுத்தவர்கள் இன்றளவும் நினைக்கிறார்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் இன்றைய தமிழ் சமூகத்தில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் நிறைய இளைஞர்களுக்கு பெரியாருடைய உழைப்பு பெரியாருடைய தியாகம் பெரியாருடைய அர்ப்பணிப்பு பெரியாருடைய வாழ்வியல் முறை இதை குறித்து ஒரு சிறிதளவும் புரிதல் இல்லாத பெரும் கூட்டமாக இருக்குது ஆக இந்த கூட்டத்துக்கிட்ட டூ பாயிண்ட் ஜீரோ போன்ற தோழருடைய பணியும் பங்களிப்பும் அளப்பரிய செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் இருக்குது ஏன்னா இந்த காலத்தில் நின்றுக்கிட்டு விஜய் தொலைக்காட்சியில் அல்லது புதிய தலைமுறையில் அல்லது ஏதோ ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் நம்முடைய இங்கே பேராசிரியர் சொன்னது போல சூத்திரர்கள் பட்டம் எப்படி வந்துச்சு பஞ்சமர்கள் பட்டம் எப்படி தரப்பட்டது எப்படி நம்முடைய அரசர்களை அவர்கள் அவ்வால் ஆக்கி கொண்டார்கள் என்பதையெல்லாம் சொன்னார்கள் அல்லவா இதையெல்லாம் தெரியாமல் நம்முடைய இளைஞர்கள் வந்து எனக்கு எதுக்கு இதை ஒழுக்கிடு அப்படின்னு கேட்குறான் ஆக இப்போ நான் எங்கள் இந்த மேடைக்கு வருவதற்கு முன்பு எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செய்தி வந்துச்சு அதில் ஒருத்தர் பட்டையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அவ்வால் பேசுகிறாரு அவள் என்ன சொல்கிறாருன்னா எதுக்குப்பா படிக்கிறீங்க படித்து பட்டம் வாங்கி என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்பம் தொழில் செய்யணும்பா அப்பம் தொழில் செய்யறதுக்கு யார் இப்போ ஆள் இருக்கா இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு உண்மை தானே ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் இருக்கிற நண்பர்கள் கண்டிப்பாக இணையத்தில் வேகமாக இயங்கக்கூடியவங்க உங்களுக்கு அது வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை என்ன சொல்லுது இப்போ இதையெல்லாம் குறித்து எந்தவித புரிதலும் இல்லாமல் எந்தவித சிந்தனையும் இல்லாமல் தலைவா தலைமையேற்கவா என்று சொல்லுகின்ற கூட்டத்தை நாம் எப்படி பெரியார் வழி நின்று நம்ம அரசியல் படுத்துவது நீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு சிஏவுக்கு எதிராக என்ஆர்சிக்கு எதிராக என்பிக்கு எதிராக என்பிஆருக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு எந்த சிறுபான்மை மக்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஆபத்தாக இருக்கும் என்று அஞ்சுகிறார்களோ அந்த சமூகத்தில் பிறந்து நாங்கள் அதே அல்லாத அஞ்சு வேலை தொழுவரும்னு சொல்லக்கூடிய இளைஞர்கள் கூட இன்னைக்கு சென்னை முழுவதும் போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டுறான் கீழே பிரச்சா பாட்சான்னு இருக்கு முகமது அலின்னு இருக்கு ஜின்னான்னு இருக்கு தலைவா இந்த நாட்டில் பெரிய இடைவெளி இருக்குது 
நீங்க வந்தா மட்டும்தான் காப்பாத்த முடியும் உங்களை விட்டா வேற வழியே இல்ல குறுக்கு பேசுங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கூட்டம் இந்த நாட்டுல இருக்கு இடஒதுக்கீடே எங்களுக்கு வானா என் கூட படிக்கிற என் நண்பர் அவன் ஐரா பிறந்துட்டான் அவன் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மார்க் எடுத்திருக்கிறான் நான் வெறும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்க் தான் எடுத்திருக்கிறேன் எனக்கு இடம் கிடைச்சிச்சு என் நண்பனுக்கு இடம் கிடைக்கல அதனால இது மாபெரும் சமூக அநீதி இந்த கல்வி சிஸ்டமே சரியில்லைன்னு சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொன்னவர் பாணியில் சரியில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டமாக இந்த சப் சூத்தரர் சூத்தரர் பஞ்சமர் நம்ம நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறான் ஆக இவர்களுக்கு நாம் எப்படி அறிவை புகட்டுவது எப்படி சிந்தனையை தூண்டுவது எப்படி இந்த தமிழ் சமூகம் சந்தித்திருக்கிற இவ்வளவு பெரிய இன்னல்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் இதை எப்படி நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கும் மேடையில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில் தொலைக்காட்சிகள் முன் முன்பு நீங்கள் வந்து படிக்காதீங்க அப்போ சொல்ல செய்யுங்க எதுக்கு வேலை வேலைன்னு அலையிறீங்க அப்படின்னு பேசுகிற இந்த கூட்டம் தந்தை பெரியார் என்கிற ஒரு கிழவன் தொண்ணூற்றி நாலு வயது வரையிலும் இந்த நாடு முழுவதுக்கும் சுற்றி நமக்கு அறிவை புகட்டி பகுத்தறிவை புகட்டி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி நம்மளை சுயமரியாதையோடு சுயமாக சிந்திக்க வைத்த ஒரு தலைவன் வாழ்ந்த இந்த மண்ணில் இன்னமும் நம்மால் மண் சொல்லி சாப்பிட்றான் அம்மனுமா அவத்தை போட்டு வேப்பலையை கட்டிட்டு திரியிறான் அகல குத்திக்கிறான் இங்கேருந்து இந்த கண்ணத்தில் குத்தி இந்த கண்ணத்தில் வெளியே வந்து போகிறான் அப்புறம் இன்னமும் தேருன்றான் அப்புறம் ஏதோ ஒரு கிரேனை கொண்டாந்துட்டான் இப்போ எல்லாம் நவீன விஞ்ஞானம் வளர வளர கிரேனை கொண்டாந்து அந்த கிரேனில் குத்திக்கிட்டு தொங்குறான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம நான் கூட முன்னோர்கள் வழிபாட்டை எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா எங்கள் பாட்டி என்னுடைய முன்னோர்களை வணங்குவேன் அது வேறு இங்கே கூட எங்கள் எங்கள் ஆளுநரே போய் எங்கள் தேவராஜா பாட்டை போட்டு வந்திருக்கா முக்கியவாசி என் கூட வந்திருக்கோங்க எல்லாமே ஃபுல்லாக கடவுள் பக்தி உள்ளவர்கள் தான் அந்த பக்தி கூட எந்த மாதிரி பக்தியாக நான் இவங்ககிட்ட இருக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் சுயமாக சிந்திங்க அது அந்த சிந்தனை திறனே இல்லை பகுத்து பார்க்குற அந்த எண்ணமே இல்லை ஐரு எதை சொன்னாலும் நம்புறது அவன் என்ன மந்திரம் ஓதுறான் அந்த மந்திரத்துக்கு பொருள் என்ன அதை எதை பற்றியும் கேள்வி நம்ம என்னைக்காச்சும் எழுப்பியிருக்குமா அப்படின்னு சிந்திக்க தூண்டுவது தான் திராவிடம் திராவிடர் கழகம் தந்தை பெரியார் பெரியாரியை இயக்கங்க இவங்க சாமி கும்பிட மாட்டாங்க ஆனால் சூத்திர மக்கள் ஏன் கோயிலுக்கு உடலுன்னு கேட்குறாங்கல்ல அதுதான் பெரியார் இயக்கம் இவங்க போய் கும்பாபிஷேகம் செய்ய மாட்டாங்க குடமுழுக்கு செய்ய மாட்டாங்க ஆனா என் தாய்மொழிக்கான உரிமையை நீ தர மறுப்பது யார் என்று கேட்பதுதான் பெரியார் இயக்கம் இதுதான் திராவிடம் திராவிடம் என்ன சாதிச்சுது திராவிடம் என்ன கிழிச்சுது திராவிடம் இந்த மண்ணில் இந்த நாட்டை குட்டிச்சோராக்கிச்சு தமிழர்களுடைய வீழ்ச்சிக்கு திராவிடம் தான் காரணம்னு சொல்றாங்கல்ல அப்படி சொல்லக்கூடியவர்களை சொல்கின்ற ஆற்றலை உருவாக்கி தந்தது தான் திராவிடம் இதுதான் இது இப்படி பேசுகிறான் இல்லை இன்னைக்கு புத்தகத்தை படித்து வரலாற்றை படித்து செய்தியை படித்து பேசுகிறான்ல இந்த இங்கே கூட ஐயா சொன்னாங்க நம்ம பேச்சால் வளர்ந்தோன்னு சொல்கிறான் எதிரின்னு பேச்சால் நம்ம வளர்ந்தாவே இருக்கட்டும் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே நாம் நம்முடைய கருத்துக்களை நம்முடைய செய்திகளை நம்முடைய வரலாறுகளை நம்முடைய மக்களுக்கு நாம் எடுத்து வைத்து புரிதலை உருவாக்கி விழிப்புணரை உருவாக்கி நாம் இத்தனை ஆண்டு காலம் மற்றவர்கள் பேசிய மற்றவர்கள் ஓதிய மற்றவருடைய மந்திரத்தை கேட்டு மகுடிக்கு ஆடி இந்த கூட்டம் இந்த கூட்டத்தில் நின்று ஒரு கருப்பு சட்டக்காரன் பேசிய பேச்சை பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கேட்டு கைத்தட்டி அந்த கொள்கையை பின்பற்றுகிற இடத்திற்கு வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் பேச்சுக்களையிலும் தமிழர்கள் வல்லவர்களாக இருக்கட்டும் என்பதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை பேசிய திராவிடம் ஆட்சியை பிடிச்சது அப்படின்னு தான் ஆமாம் இப்போ நான் கூட இப்போ என்னை தீனாவும் நண்பர்களை வந்து என்னை அழைச்சாங்க எனக்கு பேச தெரியலன்னா எப்படி எப்படி இந்த மேடை கூட்டு கொண்டு வந்து உட்கார வைப்பாங்க உட்கார வைக்க மாட்டாங்க வேல்முருகனா நீங்கள் எதோ யூடியூப்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துருப்பீங்க ஏதோ கொஞ்சம் உணர்ச்சிக்கிறமா பேசுகிறாருப்பா சரி போய் தான் பார்க்குமா போய் நான் உட்காந்தா கேட்குமா அப்படின்னு வருவீங்க ஆனால் ஐயா சொன்னது அவருடைய கருத்தடிப்படையில் நான் அதை ஏற்கிறேன் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையில் நிறைய பேர் இன்றைக்கி புதுசு புதுசாக கிளம்பி புதுசு புதுசாக அதுங்க சினிமாவில் படம் எடுக்க வாய்ப்பு இல்லை வசன எழுத வாய்ப்பு இல்லை நடிக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் யாரும் அவரை நம்பி முதல் போட வாய்ப்பு இல்லைன்னா உடனே நாங்கள் எல்லாம் தமிழ் தேசிய போராளிகள் நெஞ்ச நிமித்தம் அப்படியே உணர்ச்சிகரமாக 
ஆனால் என்னை போன்றவர்கள் தமிழரசின் தலைமை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த மண்ணின் விடுதலைக்காக இந்த அரச பயங்கரவாதம் எங்கெல்லாம் தலைவரித்து ஆடியதோ அங்கெங்கெல்லாம் ஆயுதங்களை தமிழ தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் வழியில் ஏந்தியவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அமைதியாக இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு அந்த தலைவர் இந்த பெரியார் திடல் தான் எண்பதுகளில் தொண்ணூறுகளில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சாலிடர் என்கிற அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியை சைக்கிள் மிதிவண்டிகளில் வைத்து கொண்டு தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு குக்கிராமங்களிலும் வீதிகளிலும் கொண்டு சேர்ந்து அந்த வீரமிக்க அந்த தமிழர் விடுதலைக்கான தமிழ விடுதலை போராட்டத்தினுடைய விடுதலை புலிகளுடைய தியாகத்தை கொண்டு போய் ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் சேர்த்தது இந்த கருப்பு சட்டைக்காரர்கள் இந்த பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் அதை பார்த்துட்டு அவங்க வாங்கிட்டு வர்ற எரிமலையை படிச்சுட்டு அவங்க வாங்கிட்டு வந்த சாலையில் போடுற ஒளி வீச்சை பார்த்துட்டு அந்த வீரம் நம்முடைய முடிகளை நம்முடைய எண்ணங்களை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உணர்ச்சி பிழம்பாக மாற்றுவதற்கு பயன்பட்டது என்பதை முற்றுமுதலுமாக மறந்து தமிழ விடுதலை போராட்டம் நடைபெற வேண்ட போது இந்த நாட்டில் இருக்கிற இன்றைய தமிழ் தேசியம் பேசுகிற எந்த தலைவர்களும் வீதிக்கு வரவில்லை அன்றைக்கு வந்தவர்கள் பெரியாரிய பெரும் தொண்டர்களும் பெருவாரிய உணர்வாளர்களும் கருப்பு சட்டைக்காரர்கள் தான் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் தலைமையிலான இயக்கமும் சரி அதில் இருக்கிற வழக்கறிஞர் பெருமக்களும் சரி இன்றைக்கும் தனியாக இயக்கம் கண்டால் பணி செய்து கொண்டிருக்கிற மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் குளத்தூர் மணி ராமகிருஷ்ணன் ஆறுசாமி போன்றவர்களும் சரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கிற திராவிடர் கழகத்தினுடைய தலைவர்களும் தம்பிமார்களும் தான் மிகப்பெரிய துன்பங்களை துயரங்களை வழக்குகளை சந்தித்தார்கள் ஏன் ராஜீவ்காந்தி படுகொலைக்கு உள்ளான போது இன்றைக்கு பேசுகிற எந்த தமிழ் தேசிய தலைவர்களுடைய வீடுகள் அடித்து நொறுக்கப்படவில்லை சொத்துக்கள் சோறையாடப்படவில்லை ரத்தம் சிந்தவில்லை வழக்குகளை சந்திக்கவில்லை சந்தித்தது இந்த கருப்பு சட்டைக்காரர்கள் தான் ஆனால் இது எல்லாம் இன்னைக்கு இளைய தலைமுறைகிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்காம இதெல்லாம் இளைய தலைமுறைக்கு தெரியாம புதுசு புதுசா வந்தவங்க எல்லாம் நாங்க தான் நாடு வாங்கி தர முடியும் நாங்க மட்டும்தான் எங்க அண்ணனுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதையும் நம்பிக்கிட்டு ஒரு பெரும் கூட்டம் இன்னைக்கு சமூக வலைதளத்துல தமிழ்நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியை ஒரு ஓட்டெடுப்பு நடத்தினா இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ் தேசிய தலைவர்கள் தான் முதலமைச்சராகவும் இல்லை அதிபராக கூட வருவாங்க அவனுக்கு என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்கன்றான் என்ன வரலாற்றை எடுத்து சொன்னான் எங்க இணையதளத்தில் இருக்கிற தம்பிங்க என்னை குறித்து விமர்சனம் வருகின்ற போது நான் எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறுகளில் பொன்பரப்பில் தோழர் தமிழரசன் அவர்களுடைய தாயும் நானும் அண்டை தமிழ்நாடு விடுதலை படையினுடைய தலைவர் இளவரசன் கோகம் ராமசாமி போன்றவர்கள் ஒரு மாநாட்டில் பேசி அந்த பேச்சு அன்னைக்கு என்னுடைய சகோதரன் சட்டக்கல்லூரி வழக்கறிஞர் அவர்கள் சொன்னது போல அன்றைக்கு எங்கள் ஊர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இணையத்தில் இருக்கும் அன்னைக்கு ரொம்ப சின்ன வெளிச ஒரு பையன் ஒரு பதினா பதினேழு வயசு அன்னைக்கு அந்த பேச்சை எடுத்து போட்டிருக்கிறாங்க அதை சொல்கிறேன் மாபிங் அல்லது இந்த வெட்டுறது ஒட்டுறது இதையெல்லாம் செய்கிற அந்த கூட்டம் அந்த என்னுடைய பேச்சை இது எதை வெட்டி ஓட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படின்றான் ஆக இன்றைய இது இது வெறுமனே உணர்ச்சிகரமாக பயமாக இளைஞர்களை பேசுவதுதான் உண்மை அப்படி என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த கூட்டம் இன்றைக்கு தமிழ் சமூகத்தின் உரிமைகளுக்காக தமிழ் சமூகத்தின் பல்வேறு விடுதலைகளுக்காக இன்னைக்கு சில பேர் சொல்கிறாங்க திமுக ஆட்சி என்ன சாதித்தது எதுக்கு வேல்முருகன் அங்கே போய் துணை தூங்குறாரு எதுக்கு வேல்முருகன் திராவிடத்தை தூக்கி பிடிக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய அமைப்புக்கு வழிகாட்டிகளாக அல்லது ஒரு உதாரணத்திற்காக தமிழ் தேசிய தொலைக்காட்சிவாதங்களே தமிழ் தேசியாளர் என்று பேசப்படுகின்ற விவாதிக்கப்படுகின்ற நம்முடைய பேராசிரியர் போன்ற வரலாற்று செய்திகளோடு கருத்துக்களை எடுத்து வைத்து இன்னமும் சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்கின்ற தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட இந்த மண்ணில் உயிரோடு நடமாடி கொண்டிருக்கிற சாட்சியாக இருக்கிற தியாக போன்றவர்களை நம்மில் உயிரோடு உழவ விட்டிருப்பதே இந்த திராவிட இயக்கங்களும் திராவிட ஆட்சிகளும் தான் நான் தமிழ்நாடு விடுதலை படையில் நண்பர்களோடு இருக்கின்ற போது பல்வேறு அந்த தோழர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனை அவர் என்கவுண்டருக்கு பட்டியலாம் கூட போகும்போது நாங்கள் போய் மயிலாப்பூர் குருமூர்த்தி வீட்டில் நின்றுக்கிட்டு அல்லது இன்னொரு துக்களுக்கு ஆசிரியரை கூட்டுக்கிட்டு போய் எதையும் நாங்கள் கேட்டு வாங்கலை நாங்கள் போனது அண்ணா அறிவாலையும் தான் போனோம் அன்றைக்கு இருந்த தேனாம்பாட்டில் இருந்த கலைஞர் அன்பகம் அங்கே தான் போனோம் அங்கே தான் போய் தலைவர் அவர்களை சந்தித்து இவர்கள்லாம் எங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் இவர்கள் இந்த மண்ணையும் இந்த மொழியும் இந்த இனத்தையும் இந்த நாட்டின் விடுதலையும் நேசித்த காரணத்திற்காக 
இவர்கள் மீது இந்த வழக்குகள் இருக்கிறது இந்த காவல்துறை இவர்களை சுட்டு படுகொலை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறது தேவாரம் தலைமையிலேயே தனிப்படை என்று சொல்கிறார்கள் அதனால் தயவு செய்து இவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் முறையிட்ட போது ஆக இந்த சூத்திர மக்களின் அல்லது இந்த கீழ்சாதி மக்களின் அல்லது பெரிய ஐயா வானிலை சொல்லணும்னா பிறக்க வேண்டிய இடத்தில் பிறந்த எங்களை மதித்தது இந்த திராவிட கட்சிகளும் திராவிட தலைமைகளும் தான் அல்ல இன்னைக்கு கேட்குறாங்க வேல்முருகன் திமுகவுக்கு சொம்பு அடிக்கிறாரு திமுகவுக்கு ஜிங்ஜாங் போடுறாரு நான் இப்போ இருக்கிற கேட்குறேன் கலை யதார்த்தத்தில் நான் இன்னும் இந்த தலைப்பின் கீழ் பேசலை இன்றைக்கு இந்தியாவில் நடைபெறுகின்ற இந்த சூழலில் இன்றைக்கு பாசிச நரேந்திர மோடி ஆட்சி செய்கின்ற இந்த அநியாய அக்கிரம சட்டங்கள் திட்டங்கள் மனித குலத்திற்கு விரோதமான நடவடிக்கைகள் மனித நேயத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் மனித மாண்புகளை முற்றுமுதலுமாக சிதைத்து அழித்து ஒழித்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஆட்சி இந்த மண்ணில் தூக்கெறியப்படுவதற்கு அந்த ஆட்சியினுடைய நீச்சியாக இங்கு ஒரு கிளையாக செயலாற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆகச்சிறந்த அறிவாளிகள் சிஏ சட்டம் எதிர்கட்சித் தலைவர் மாண்புமிகு அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களை பார்த்து முதலமைச்சர் அவர்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக சட்டமன்றத்தில் கேட்கிறார் எதிர்கட்சித் தலைவர் அவர்களே இந்த சிஏ சட்டத்தால் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது தமிழ்நாட்டு ஒரு தமிழர்களுக்கு ஒரு இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு சிறு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறதா யாராவது ஒரு பாதிப்படைந்திருக்கிறார்களா உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா என்று கேட்கிறார் என்ன அறிவிய அவனுக்கு சட்டம் இப்பதான் அறிவிச்சிருக்கிறான் இப்பதான் நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்திருக்கிறான் ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி தான் சட்டம் அமலுக்கு வரப்போகுது அப்பதான் அதிகாரி வந்து உங்க வீட்டு அம்மா கிட்ட உன் மகள் கிட்ட உன் மரிமாவன் கிட்ட உன் பங்கு பங்காளி கிட்ட வந்து நீ எங்க பிறந்த உங்க அம்மா எங்க பிறந்தாங்க உங்க அப்பா எங்க பிறந்தாங்க உங்க அப்பாவை பார்த்த அப்பா எங்க பிறந்தாங்க அதற்கான சான்று ஆவணம் கூட பர்த்து சர்டிஃபிகேட்டு கொடுன்றான் இன்னைக்கு எடப்பாடிக்கு வயசு எழுபது எழுபத்தி அஞ்சுன்னு சொல்றாங்க எழுபத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி பிறந்த எடப்பாடி உனக்கு பர்த்து சர்டிஃபிகேட் இருக்க இத பேராசிரியர் ஜவஹர்லால் போன்றவர்கள் போய்க்கு இந்த சிஏ சட்டம் அமல்படுத்திருக்காங்க நீங்க ஆரிச்சு ஓட்டு போட்டீங்களா பதினோரு ஓட்டுன உடனே நாட்டுக்கு முதலமைச்சர் சொல்றாரா ஐயா இல்ல இல்ல பாய் நாங்களும் ஓட்டு போடவே இல்ல பாய் உடனே அங்க ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி வந்து இல்ல ஐயா நம்ம தான் ஓட்டு போட்டோம் அப்படியா நம்ம ஓட்டு போட்டோமா உடனே சொல்றாரா அப்படின்னா அந்த சட்டத்தால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அந்த சட்டத்தால உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாரா அப்புறம் எல்லாம் இருபத்தி அஞ்சு தலைவர்களும் இந்த சட்டத்தில் என்ன பாதிப்பு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்ன பிறகு தலையாட்டிக்கிட்டு நாங்கள் வேணுமா கடிதம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாராம் அப்போ டேட்டா பார்த்து சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா அப்போ நம்ம வந்து இந்த சட்டத்தில் அப்போ நம்ம இந்த நாட்டு குடிமகன் இல்லையா அப்படின்னு இவர் கேட்டாராம் அப்படி தாங்க அந்த சட்டம் சொல்லுது அப்படின்னு பேராசிரியர் ஜவஹர்லால் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சொன்னபோது அப்போ எனக்கே டேட்டா பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லையே நானே இந்த ஸ்கூல் இந்த அவர் சொன்னார் நான் இந்த ஸ்கூலில் படித்தேன்ல இந்த ஸ்கூலில் படித்தேன்ல அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் தான் என் டேட்டா பர்த் இருக்கு அப்போ அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்களா இல்லைங்க அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இருபத்தி ஒரு ஆவணம் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்களா ஆக அந்த அறிவாளி என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த சிஏ சட்டத்தால் யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா எந்த அதிகாரி வந்து இந்த சிஏ சட்டத்தால் தமிழ்நாட்டில் வந்து பாதிப்படைஞ்சாங்க எந்த முஸ்லீம் பாதிப்படைஞ்சாங்க சொல்லுங்க இப்பயே சொல்லுங்க எதிர்கட்சி தலைவரை ஏன் மக்கள்கிட்ட வீணா வதந்தியை பரப்புறீங்க பொய்யான செய்தி சொல்றீங்க இஸ்லாமியர்களை தூண்டு விடுறீங்க இந்த ஆட்சியை கலைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு துள்ளி குதிக்கிறாரு அப்ப எப்படிப்பட்ட அறிவாளி ஆனா முதலமைச்சர் எப்படி இருக்காருன்னா இவருக்கு அமைச்சரா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அறிவார்ந்த அமைச்சரவையில கூடிய அறிவு சொல்றோம் எப்படி இருக்கான்னா குளத்துல தண்ணி ஆவியாக போறதுக்கு தர்மாகோல போட்டு தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அறிவாளிகள் அந்த அமைச்சரவை கூடி முடிவெடுக்குது ஏன்டா டெங்கு வருதுன்னு எதிர்கட்சி தலைவர் சட்டமன்றத்துல கேட்டா தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ்லயும் நிஜாம் எக்ஸ்பிரஸ்லயும் டெல்லியில இருந்து ஏசி பட்டியில கொசு உக்காந்து வந்துச்சு அது சென்னை சென்ட்ரல் வந்து இறங்கி நிறுத்தி யாருக்கு எடுத்து போகும்போது எல்லா கதையும் திறந்து விட்டாங்க கொசு எல்லாம் கடிச்சிச்சு டெங்கு வந்துச்சுன்றான் ஆக இப்படியே பட்டவர்களை வேல்முருகன் ஆதரிக்கணுமா இல்ல சமூக நீதிக்கு ஒரு ஆபத்து வந்தால் முதல் குரலாக வருகின்ற திராவிட இயக்கத்தின் வழித்தோன்றலாக இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையை நாம் ஆதரிக்கணும் இன்றைக்கு கூட பெரியார் திடலிருந்து ஒரு அறிக்கை இந்த நாட்டில் சமூக நீதி அனைவருக்கும் சமமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 
அந்தந்த மக்களின் சாதிவாரி கணக்கெடுப்புகளை நடத்தி அந்தந்த மக்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு ஊரிய இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் அதிலும் பெரும்பான்மை சமூகங்களின் இடஒதுக்கீட்டை சிறுபான்மை சமூகங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் பெரும்பான்மை ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் என்பதற்காக தனி இடஒதுக்கீட்டை கூட நான் பெற்று தருவேன் என்று அறிவிக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களை வேல்முருகன் ஆதரிப்பதில் என்னது அவர்கள் இன்னைக்கு வேற யார் இருக்கா இல்ல ஏங்க தூத்துக்குடியில ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக பதினாலு பேர் துப்பாக்கி கொண்டுக்கு செத்து போயிட்டான் இதை குறித்து உங்க பதில் அதெல்லாம் பயங்கரவாதிகள் நக்சல்வாதிகள் அதை குறித்து நான் பேச மாட்டேன் சரி அதை குறித்து பேச மாட்டீங்க எட்டு வயது இல்லம் பிஞ்சி ஆசிபாவை காஷ்மீர்ல இந்த தேசத்தில் ஐம்பத்தி நான்கு இஞ்சி மார்பு கொண்ட நரேந்திர மோடி ஆட்சி செய்கிற இந்திய நாட்டில் காஷ்மீரில் ஒரு இந்து கோவில்களை வைத்து கதற கதற ஒரு வாரம் இந்த சங்கிகள் மங்கிகள் வானர கூட்டம் கற்பழிச்சு கொண்டு இருக்கு இதை குறித்து உங்க கருத்து என்னென்ன இதை குறித்து நான் பேச மாட்டேன் நான் இம்மை மலைக்கு போகணும் பாபா என்னை அழைக்கிறாரு அப்படி என்று சொல்லுகின்ற ரஜினிகாந்தோடு வேல்முருகன் இணைய வேண்டும் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல உலக மகா நடிகன் இப்போ கூட கட்சியை தொடங்கிட்டு ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யாராவது அந்த நடிகை பேர் எனக்கு வரல எங்கேயோ சுற்றுனாங்க உடனே அதை நம்மால் தமிழ் சும்மா இருப்பானா எந்த பணம் எடுத்தாலும் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டான்ல அதையும் பணம் எடுத்து போட்டான் மக்கள் நீதி மையம் எங்கு மையம் கொண்டு இருக்கிறது யாருக்கு உடனே அந்த பொண்ணு பாவம் அறக்குறை ஆடையோட ஓடி ஒரு செவத்தில் ஒதுங்குது இப்படியேப்பட்ட கூட நாங்கள் நிற்கணுமா இல்லை தமிழ்நாடு விடுதலை தமிழ்நாடு விடுதலை படை தமிழ் தேசியம் தமிழ் சமூகத்தின் உரிமை தமிழ விடுதலைக்கு எண்ணற்ற தியாகங்கள் செய்து தான் சொத்து பத்து எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கின்ற எங்கள் கருப்பு சட்ட தோழர்களோடு நான் கைகோர்த்து நிற்கணுமா என்பதை வேல்முருகனாகிய நான் முடிவு செய்கிறேன் நீங்கள் ஏன் வேல்முருகன் அங்கே போய் நிற்கிறாரு வேல்முருகன் இங்கே போய் நிற்கிறாரு வேல்முருகனுக்கு தெரியும் வேல்முருகன் எங்கே போய் நிற்கணுமோ அங்கே தான் நிற்கிறாரு ஏன்னா நான் சுயமரியாதை காணும் எங்கே போய் நின்றாலும் என்னுடைய சுயத்தை என் சுயமரியாதையை என் தன்மானத்தை நான் எந்த இடத்திலும் நான் இழக்கவில்லை அதை தான் தோழர் அமரசன் அவர்கள் இங்கே சொன்னார் திமுக மேலே பகிரங்கமாக சொல்கிறேன் நான் திமுக மீது ஈழ இனப்படுகளில் எனக்கு மாற்று கருத்து இருந்தது இன்னும் கடுமையான விமர்சனங்கள் இருந்தது இந்த கோவத்தில் கடந்த தேர்தலில் நான் திமுகவை ஆதரிக்கவில்லை ஆனால் நான் ஜெயலலிதாவை பல முறை சந்தித்து மறைந்த நடராஜன் அவர்களை சந்தித்து சில உளவுத்துறை அதிகாரிகளோடு சந்தித்து தமிழ விடுதலை போராட்டத்தில் நடந்த அந்த மாபெரும் இனப்படுகொலை என்கிற அந்த இனப்படுகொலையை தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் ஊட்டியில் கொடுக்கிற சிங்களத்திற்கான இராணுவ பயிற்சி திருப்பி அனுப்புங்கள் காமன்வெல்த் மாநாட்டை இங்கு நடத்தாதீர்கள் அப்படி என்று ஈழம் சார்ந்து சில உணர்வாளர்கள் ஒன்று கூடி சில கருத்துக்களோடு நாங்கள் அவர்களை சந்தித்து அதற்குரிய அழுத்தங்களையும் அதற்குரிய வேண்டுகோளையும் முன்வைத்தோம் அப்படி முன்வைத்த காரணத்தினால் நான் பாப்பாத்தி தான் என்ன ஆட்ட முடியாது அசைக்க முடியாதுன்னு சொன்ன ஜெயலலிதாவ அசத்தி பார்த்தது இந்த பெரியார் திடல் ஐயா மாணவிக ஆசிரியர் வீரமணி அவர்கள் இங்கே தான் நாங்கள் பெரியாரு பெரியாரி கருத்துக்களை பெரியாருடைய வழியை பின்பற்றுகின்ற தலைமைகளுடைய அந்த சிந்தனையை நாங்கள் உள்வாங்கி கொண்டோம் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கிற அம்மாவை நாம் எப்படி பயன்படுத்த முடியும் நம் இனத்திற்காக நம் இனம் சந்தித்த பாரிய அழிப்புகளிலிருந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஜெயலலிதாவின் ஊடாக குறைந்தபட்சம் ஒரு சட்டமன்றத்தினுடைய தீர்மானத்தின் ஊடாக சில அழுத்தங்களை தர முடியுமா அல்லது இங்கு காயம்பட்டு வருகின்ற போராளிகள் புலிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற துன்பங்கள் துயரங்களிலிருந்து இன்னமும் பதிவு சார்ந்து அகதிகளாக வருகின்றவர்களுக்கு இருக்கிற துன்பங்கள் பிரச்சனைகளிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு அந்த ஆதரவு பயன்படுமா என்கிற அந்த தளத்தில் தான் வேல்முருகன் ஆதரவு கொடுத்தான தவிர தோழர் சொன்ன மாதிரி அவங்க கொடுக்க வந்த ரெண்டு மூணு சீட்டு அதுவும் ரெட்டலில் நிற்கணுன்ற போது நான் சுயமரியாதைக்காரன் நான் உங்கள் சீட்டுக்காக நோட்டுக்காக வரவில்லை என்று தனியாக வந்து அதே ஜெயலலிதா நான் கேட்ட எந்த தொகுதியை தரமாட்டேன் என்று சொன்னார்களோ அந்த தொகுதியில் அந்த ஜெயலலிதா பிரச்சாரம் செய்து வெற்றி பெற முயற்சித்த வேட்பாளரை தோக்கடித்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் வாக்குகளை பெற்று என்னுடைய தனித்த அந்த அடையாளத்தை நான் நிரூபித்தேன் அப்போ கூட தலைவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு அழைப்பு வந்துச்சு வேல்முருகன் வாங்க பிரச்சனை இல்லைன்னு கூட்டப்பட கூட இல்லை தலைவர் ஈழ பிரச்சனை நான் அவங்களை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணியிருக்கிறேன் காங்கிரஸ் கூட்ட
நான் வரல சில தலைவர்கள் வந்து அழைத்த போது கூட சொன்ன சில நண்பர் செந்தில் போன்றவர்கள் சுபவி போன்றவர்கள் தியாகு போன்றவர்கள் நான் வைகோ போன்றவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் திருமாவளம் போன்றவர்கள்லாம் கூட பேசினார்கள் வேல்முருகன் நம்மோடு இருந்தால் அவரது நாட்டில் ஓரளவுக்கு வெற்றி எளிதாக்கலாம் என்று அப்போது கூட நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது சங்கடமாக இருக்குது ஏன்னா திடீர் நேற்று வரைக்கும் அந்த அம்மா கூட நின்றுட்டு நாப் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் நாற்பது தொகுதியில் முப்பத்தி ஏழு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் போய் இந்த செய்திகளை சொல்லி தமிழ் உணர்வாளர்களை அந்த அம்மாவுக்கு ஆதரவாக திசை திருப்பிட்டு உடனே எப்படி திடீர்னு போய் நான் தலைவரோட ஏறுறது இடம்லாம் கொடுப்பாரு தான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு மாதிரி கூசுது எனக்கு அது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் விலகினேன் இப்போது கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்காக இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டேன் நான் இங்கு சொல்லுகிறேன் பெரியார் தேர்தலில் இருந்து நான் நோட்டுக்காகவோ சீட்டுக்காகவோ நான் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை கொள்கை வழி நின்று அமிழ்ச்சமுகத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பேராபத்து மதத்தின் பெயரால் மனிதத்தை படுகொலை செய்கின்ற மதத்தின் பெயரால் ஒற்றை நாடு ஒற்றை பண்பாடு ஒற்றை கலாச்சாரம் ஒற்றை இந்து மதம் ஒற்றை சமஸ்கிருதம் ஒற்றை இந்தி என்று ஆணவ கூச்சலிட்டு திரிகின்ற இந்த வானர கூட்டங்களை அடக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்த தலைமையாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கிற மகத்தான கட்டுக்கோப்போடு இயக்கம் அது என்பதற்காக நான் என்று அவர்களை ஆதரித்தேன் ஆக என்ன நடக்குது நாட்டில் எதை பற்றியும் தெரியாது இங்கு திராவிடம் தமிழ் தேசியம் அப்படின்றீங்க இந்த திராவிடம் தமிழ் தேசியம் என்கிற இந்த இரண்டு சொல்லாடல்களுமே பெயர் அளவில் தான் பெயர்களில் தான் மாற்றம் நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி திராவிட தலைமையை ஏற்று இன்னைக்கு நடத்துகிற பெரியாரிய கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்த்து கொண்டிருக்கிற ஐயா வீரமணி யார் அதுவும் அந்த கூட்டம் அவர் கர்நாடகத்துக்காரனு சொல்லுவான் ஏன்னா குளத்தூர் மணியை கர்நாடகத்துக்கு ஒக்கலிக்கிறேன்ட்டான் குளத்தூர் மணி யார் அவருடைய பூர்வீகம் என்ன ஒன்றுமே தெரியாது உடனே அவர் இங்கே பெரியாரிய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கிட்டு பேசுனா உடனே எனக்கு ஒரு முஸ்லீம் பேர் வச்சுருவோம் இல்லை ஒரு கிறிஸ்டின் பேர் வச்சுருவோம் பெரியாரிய கருத்தை ஏற்றுக்கிட்டு பேசுகிற திருமுருகுலுன்னு பேர் வச்சுருவோம் கோவை ராமகிருஷ்ணன் நாயுடுன்னு பேர் வச்சுருவோம் அந்த கோவை ராமகிருஷ்ணன் தான் முதல் முதல்ல புலிகளை கோயம்புத்தூரில் அழைச்சி தான் இடத்த கொடுத்து வீட்டை கொடுத்து தோட்டத்தை கொடுத்து விடுதலை புலிகளுக்கு மறைந்த இந்திரா காந்தியினுடைய துணையோடு இந்த மண்ணில் பயிற்சி தந்தது இந்த கருப்பு சட்டைக்காரர்கள் தான் வைகோ புலிகள் களத்தில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிற போது வன்னி காடுகளில் நின்று வன் புலிகளின் உடைதரித்த தமிழ விடுதலை போராட்டத்தினுடைய ஆக சிறந்த வரலாறுகளை இந்த மண்ணில் பட்டி தொட்டி எல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் கொண்டு சேர்த்தவர்கள் ஆக இவர்களை அவங்க அப்பா அவங்க தாத்தா அவங்க பாட்டன் அவங்க பூட்டம் வரலாற்று எடுக்கிறது அதெல்லாம் எடுத்து இவங்க அந்த மொழிக்காரங்க இந்த மொழிக்காரங்க சொல்றது இது எல்லாம் எந்த விதத்தில் நாயம் நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி